അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ ആണ് മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പോസ്റ്റ് ആണ് ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമുക്കറിയാം ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിന് കുറച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും എന്നുള്ള പേപ്പർ കട്ടിങ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചധികം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വേക്കൻസീസും ഉള്ള കുറേ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പം ഓരോ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും ഏതൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എക്സാം ഡേറ്റ് അതുപോലെ എക്സാം കീ ആൻസർ കീ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും സ്റ്റേറ്റ് എക്സാം ആവട്ടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാം ആവട്ടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം വളരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്നിക്കൽ എക്സ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അഥവാ ഐ ഒ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഒഫീഷ്യലി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് സി സൈറ്റിലൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പതുക്കെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയി വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേ സ്കെയിൽ ഒന്ന് നോക്കാം പേ സ്കെയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസം കുറച്ച് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ പേ സ്കെയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂ സോറി ഒരു ലക്ഷത്തി സം നമുക്ക് മേലെ വരുന്ന സാലറി സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഐ ഇ ഒയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കി അമ്പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പേ സ്കെയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ജോബായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ പേ സ്കെയിൽ തന്നെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലി നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ആണ് സോ കുറച്ച് വേക്കൻസീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിലും എന്തായാലും ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ട് മിനിമം പതിനാല് പേര് മിനിമം ആണ് ഈ പതിനാല് പറയുന്നത് മിനിമം പതിനാല് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പാരലി വരുന്ന ലിസ്റ്റുകളോ എൻ ജെ ഡി ഒ അനുസരിച്ച് വരാം നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ പേ സ്കെയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക സോ അമ്പതിനായിരത്തിനും ഒരു ലക്ഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പേ സ്കെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ബി ടെക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കിക്കേ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും വെറും ഡിഗ്രി മാത്രം അതും പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറും ഡിഗ്രി മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്താണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അത് നോർമലി എല്ലാ പോസ്റ്റിനും ഈ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനി ഓരോന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഏജ് റിലാക്സേഷൻസും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും എസ് സി എസ് സി ഐ ഐ ഇടവ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഏജ് ഏജ് ലിമിറ്റ് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തോളം റിലാക്സേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ നല്ലൊരു പോസ്റ്റാണ് ടെക്നിക്കൽ എല്ലാ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നാൽ എസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കാണ് ഇനി അടുത്ത കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് തിരയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന വേറൊരു പോസ്റ്റാണ് സിവിലുകാർക്കും മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും പറ്റിയൊരു പോസ്റ്റാണ് കാര്യം അവർക്ക് അതായത് നല്ല രീതിക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല രീതിക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വർഷം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതും ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു പേ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ഓൺലി മെൻഷൻ ദ സാൻസിപ്പേരിയഡ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ഫെയർ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഗ്രേഡ് ത്രീയുടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഐ ആണ് തേർഡ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്നറിയാം അപ്പോൾ ബി ടെക്കുകാർക്കും എം ടെക്കുകാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇക്വലൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തള്ളിപ്പോവോ അങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതെല്ലാം പി എസ് സി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സർക്കുലാറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാസ് ചെയ്യാൻ എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് എസ് എൽ സിയിൽ ഒരു പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലൻറ്റ് ദൻ നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേറ്റഡ് അവാർഡ് ബൈ ദ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദ ട്രേഡ്സ്മാൻ സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻറ്റ് അതായത് എൻ ടി സി ആണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർ എ പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് കേരള ഗവൺമെൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്ക ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എൻ ടി സി കോ ഇല്ലെങ്കിലോ വേറെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബി ടെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക്കോ ഡിപ്ലോമയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിന് ഇക്വലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വലൻസി പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഗ്രേഡ് ത്രീയിൽ എൻ ടി സി ഡ്രാസ്മെൻറ്റ് സിവിലാണ് ആദ്യത്തെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വി എച്ച് എസ് സി സിവിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മാൻ മെയിൻ്റനൻസ് വി എച്ച് എസ് സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി സിവിൽ ഡ്രാസ്മെൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും എൻ ടി സി ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻ എ സി സിവിൽ ഡ്രാസ്മെൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും എസ് സി വി ടി സിവിൽ ഡ്രാസ്മെൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും ദെൻ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും ദെൻ ബി ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് പറ്റും ബി ഇ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള പഠിച്ച തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പഠിച്ച ബി ഇ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് പറ്റും എം ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് പറ്റും എ എം ഐ കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് ഇത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ബി ടെക്കുകാർക്കും എം ടെക്കുകാർക്കും എ എം ഇ ഐ കാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി കഴിഞ്ഞവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇക്വലൻറ്റ് ഓർ ഹയർ അതായത് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ബി ടെക്ക് എം ടെക്ക് അത് സിവിലാരെ ആരെയാണ് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർ ഈക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ടി സി ഡ്രാസ്മെൻറ്റ് സിവിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റരുത് ഏതാണ് ഈക്വലൻ്റ് ഓർ ഹയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ടി സി ഡ്രാസ്മെൻറ്റ് സിവിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എൻ ടി സി ഡ്രാസ്മെൻ
ഓർ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഇക്വ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടു ഇയർ കോഴ്സ് ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രെയിൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് കോഴ്സ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് അറ്റ് ഐ ടി ഐ സെൻറ്റർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ബി ടെക് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ ഇതിന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പ്രകാരം മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഡിപ്ലോമയും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഐ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ ടി ഐക്കാർക്കും ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ബി ടെക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് എൻ സി ആണ് എൻ സി വിജ്ഞാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതാണ് കേരള അഗ്രോ മെഷീനറി കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഓവർസിയർ സിവിൽ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരു വേ ഫസ്റ്റ് എൻ സി എ എസ് സിക്കാർക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് സി കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എസ് സിയിൽ ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വേക്കൻസി എസ് സി ആണ് സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓവർസിയർ സിവിൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സോറി ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കാറ്റഗറി ഫോർട്ടി ഫോർ സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതിനകത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഒഴിവുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കണ്ണൂർ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണുള്ളത് അവിടെ എല്ലാം ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി നോർമലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടത്താറുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാം പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വൽ ഇൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എൻ ടി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒപ്റ്റൈൻ ആഫ്റ്റർ കോഴ്സ് ഓഫ് ടു ഇയർ ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ഐയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പറ്റും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒപ്റ്റൈൻ ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് കോഴ്സ് ഇൻ ദ ഐ ടി ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിത്ത് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇൻ പ്ലാൻ ട്രെയിനിങ് ആറ് മാസത്തെ കോഴ്സും അതുപോലെ സോറി കോഴ്സ് രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് വിത്ത് ആറ് മാസത്തെ ഇൻ പ്ലാൻ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞവർക്കും പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ടി ഐ മാത്രമേ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കൂടി ഇക്വലൻസി ഇതിനും പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ ടി സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻ സി ബി ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി ഇ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എം ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അപ്പം ബി ടെക്ക് എം ടെക്ക് ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാപനമെന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ അറിയാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയാതെ പ്രൊഫൈൽ വരത്തില്ല പ്രൊഫൈൽ ആക്റ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത മാസത്തെ കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സോ ദീസ് അത് ക്വാളിഫി സോറി ദീസ് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിറ്റ് പബ്ലിഷ് ബൈ കേരള പി എസ് സി നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കലിന് വന്നിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക്കലിന് വന്നിട്ടുണ്ട് സിവിലിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസിനുമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐ ഐയും വന്നിട്ടുണ്ട്